雪狼脚踏了第一条，对着我张牙舞爪，带血的嘴角，显得他更加凶恶狠狠。我慢慢握紧藏在怀里的剑刀，面对恶狼，我不可以暴力去逃跑。你越后退，他就以为你越是胆小。寒光一闪，只听见一声绝望的。这是通往油库的公路，大批的鬼子马上就会增援过来。郭营长，嗯，这样，你马上带人过去，在这条路上埋设地雷，等鬼子卡车过来的时候，炸他一个措手不及。但是记住，绝不能恋战，开两枪之后，立刻带人往左家庄砖窑厂附近撤离，明白吗？明白，去吧。这是油库的四个地下储油管，先打开管子放油之后再引爆，明白吗？明白。好。对了，鬼子的尸体换上伪军衣服没有？换好了，而且个个都是面目全非，绝对认不出是日本人。嗯。张连长，我们还要换回伪军服装，假装跟你们作战呢，就不陪你们玩了。记住，啊，走的时候把这里所有值钱的东西全都给我拿走。还有，引爆炸弹之后迅速撤离。是，行动。把你听到赵传奇的话，一字一句学给小野将军。哎哎，是是是，赵传奇说，这就叫真中有假，假中有真，让老爷这对父子吃苦头去吧。这就叫真中有假，假中有真，让老爷这对父子吃苦头去吧。我上当了。警到齐少佐，部队集合完毕，所有人员全部上车。您看，小野将军说了，这次行动，我听你的安排。哎呦，那怎么敢呢？那是将军阁下在给我台阶下。鄙人深知自己是什么身份，怎么能让你听我的命令行事？正所谓关公照镜子，自觉脸红。得了。
准备所有的进攻，保持两公里的距离，出发。汽车的是黄巾军，日本人就几个人，你们不用怕。对，弟兄们，不就几个小鬼子吗？干掉他们！就在你面前，我让你死个明白，我就是赵传奇。刘队长呢？在那边。啊，你看，尤其是这儿，还有这儿。刘队长，怎么样？推进我回电，他们已经在鬼子的道路上设好了埋伏。太好了！那些假八路的队伍，你真的看清了？没错，肯定是鬼子。
他们的着装很不整齐，破烂不堪，而且武器也和我们不一样。嗯，这样，按照现在的路线，鬼子很快就会经过杨家坪，那里四面环山，中年都存有积雪，洼地崎岖不平，这不但会影响到他们的行进速度，而且地势非常有利于我们作战。好，我们就在这儿，大小鬼子的伏击。多谢将军阁下把我给放出来，我王某人啊，不，我赵传奇这一辈子都不会忘记这一天的，就算让我赴汤蹈火，我也在所不辞，我愿意跟随。靠强阵。啊？可
靠墙站，为什么？将军阁下，你该不会要枪毙我吧？说吧，还有什么想说的，全都说出来吧。你想让我说什么？就为了一个女人，你就要枪毙我？我来投靠你们大日本皇军，你们就是这样对待我的，就是为了让我吃枪子儿。实话告诉你，最近几日，帝国军队接连遭到八路主力围攻，我们损失很大。这说明，有人在给八路通风报信。我们查出来了，这个人就在黄协军内部。而你出城不久，就发生了这么多的事情。随后，你又对我们撒谎，你说，该让我们怎么对你？就因为怀疑我，你们没有证据就要把我枪毙了，我死不瞑目啊！反正都是一死。你不想最后一刻承认是你出卖我们的吗？天地良心，如果是我出卖的你们，我天打五雷轰啊！也许不是你，还有新大队长。啊，哎，这我断定在你们两个之间，一定有一个是八路的内线。怎么可能是我呢？我绝对不是，肯定是他。新大队长，他。他不该说的可不能乱说。在威胁他？不，我没有威胁任何人。我投靠大日本皇军，是因为我看到国军大势已去，毫无斗志，只想找个靠山了此一生。你让我当赵传奇，我当了；你让我做的所有的事情，我都一一照办了。可是我没有想到，现在却落到这么个下场。只怪我自己瞎了眼，还不如上山落草为寇，起码不被人当成汉奸，被国人唾弃，让自己的母亲死都不肯原谅自己。自古忠孝不能两全，可是我死而有憾呢、啊。有遗憾是吗？有遗憾就说出来，别带到坟地里去。我王班德上辈子没能孝敬好父母，下辈子一定会偿还的。你就不想喊几句口号吗？你们八路死之前不都是会喊口号的吗？喊出来啊，喊出来就没有遗憾了。自打我来到太原，你们就一直怀疑我，怀疑我是八路，还怀疑我是八路的地下党，对吗？甚至有时候怀疑我就是赵传奇。你们抓不到他，就想找个替罪羊，先给我一个赵传奇的名字，最后又给我来这么一出。我就是有遗憾，也是因为你们。遗憾我死的时候，都不能用我自己的名字。嗯。新大队长，枪决由你来执行。啊？怎么，没有听清我说的话吗？将军阁下，我为什么？为什么要我来呀？这不好吗？他不是一直都跟你过不去吗？难道这不是你报仇的好机会吗？小野将军，王班德就是再有错，那他不至于枪毙吧？我认为，拿起枪。
大队长，开枪吧！你还在等什么？开枪啊！打死他，你就是司令了。很好，这出戏总算有了一个完美的结局。这里我心里踏实多了。两位都受惊了，这证明了王大队长的忠诚，也证明了新大队长的清白。不要怪我们这么做，因为我必须要保证，在敌国军队秋季攻势之前，我身边的黄协军得是可靠的。现在，我很满意。嗯。
我在这掩护你们。我留下来掩护，有开枪通知不走。不要再争了，执行命令。你的情报很准确，就等着结果吧。如果赵传奇不在那里呢？在这件事情上，没有如果，只有结果和后果。无论结局怎样，必须除掉赵传奇。结果。小姐，请。啊，一杯蓝卡。啊，您呢，坂田大佐？啊，跟何小姐一样。啊、好的，稍等。<笑>看来我们之间真的有很多相同之处啊。啊
行こうだい。ようか。リホラコだ。はい。はい。是这样的，有时候我们都会这样，确实很尴尬。可我是个女人，那只有更尴尬。坂<笑><笑><笑>天大佐，怎么了？哦，对不起，刚才临出来的时候，有个士兵有份文件要交给我，光顾着跟你说话，差点忘了，我现在就要回去拿。对不起了，何小姐，抱歉。记住，尽量把我拖住他。东西到手后，我会到咖啡馆去找你，假装看你是否与他约会。嗯。如果我不来的话，说明保险柜没有打开。可是你必须在二十分钟内完成任务。嗯。他们的庆功宴不会超过三十分钟，小野和那些军官就会返回。而且现在两地的路程相隔只有十分钟，如果小野坐摩托车，那可就更快了。可是你别忘了，司令部里的保险柜跟你这个不一样，肯定比他难开多了。嗯，我知道。可是我在想，如果他万一被人叫了出去，或者中途返回，那你怎么办？那就完蛋了，你就等着报道真赵传杰被抓吧。
将军阁下，这就回去吧。景德奇的事情，令美之子深受打击。我想早些回去陪陪他。我送你吧。不，我想自己走走。你进去吧，不必陪我。嗨。你有去买。怎么回事？什么怎么回事？叫我们赶紧把司令部的镜子修好。我不是说这个，我是说，今天他吃的有点多啊，肚子有点大，还有就是，坂田大佐。怎么进去两次，出来两次呢？这就是你不够清醒的表现。站岗的时候不要犯困。可他进去一次没出来，就又进去了。园子里的岗哨都干什么去了？报告将军阁下，我不清楚。他们说是参加庆功宴去了，之前两个，啊啊，也许是坂田大佐命令他们去的。哎，小野将军没有出来，你要不要进去看看里面还有几个小野将军啊？咋样，过瘾吧？你这是什么意思？啊？什么什么意思？啊？没意思？啊？没意思是什么意思？你把保险柜里的文件通通都给掏出来了？那我有什么办法呀、啊？没有我们各自想要的东西吗？
你这么看着我干什么？不会是都给藏起来了吧？哎哎哎！干什么？什么意思啊？我还没成亲呢，我这身子骨怎么也得留给自家老婆看。你信不过我是吧？信不过我就脱给你看。这有吗？没有吧？这有吗？没有吧？这里有吗？这里有吗？这有吗？没有吧？是什么？哎呀，不是！啊，当然不是，我紧张什么？哎，不是，本来就没有吗？好，你既然信不过我，我再脱给你看。我脱！哎，行了，别耍无赖。你要想藏，肯定提前藏到别处去了。哎呀，天地良心呐、啊！啊，我我跟你说，我要是藏了，我就不是一个大老爷们儿。那你为什么进去那么长时间？一个多小时，干什么都可以啊！不是，你看你这话说的，我还能干什么呀？啊，你以为我愿意啊？你以为我赵传杰以前是干那个溜门撬锁勾当的？那个保险柜我不是弄不开吗？你怎么能这么想我呢？如果像你自己这么说，你是个大老爷们儿，那你实话跟我讲，你一点念头都没有。哎，别瞪眼，更不要跟我说你没有，那你就不是赵传奇。我当然是大老爷们儿。对，我承认我是想过，但是我现在说的都是真话，我真没有。你别那么理直气壮，点子是你想的，行动是你干的，你说没有就没有。那其他地方你都查过了吗？不是你喊什么呀？别忘了你屋子里有窃机器，我查过了都没有。你给我再听清楚，是窃听器。对，窃听器，你疯了，喊什么喊？我没有带回家，在报社。啊？那你怎么不早说、啊？害得我憋个小嗓，跟娘娘腔似的，干什么呀？耍我呀？哎，我就不明白了，你为什么非要跟我过不去啊？那你说我为什么非要跟你过不去呢？你知道你这么做会产生什么样的后果吗？日本人会更加警惕，会检查每一个人，重要的文件更不会放在保险箱内，我们更无从下手。行行行行行，你拉倒吧，还重要文件？这么重要的文件都没放进保险柜里，你还指望小鬼子能把什么重要文件锁进保险柜里？锁他们祖宗十八代骨灰啊！哎，我说，会不会是那个老尹一直把这东西放在自己身上？我看不可能，这不是件小东西，小野不可能就一直随身携带着，他一定会把它放在比保险箱更安全的地方。美智子家，这瞎忙活一场，幸亏我够机灵，要不然的话，被抓了我真是比窦娥还冤呢。行了，别显摆你是文化人。你知道窦娥是怎么死的吗？窦娥不是被冤死的吗？是被谁冤死的呢？不是，那那你什么意思啊？不是吧？让我溜进去，把这些东西再放回保险柜里去。天哪，我怎么会跟你这种人做搭档？我真是瞎了眼了。行了，别感慨了，进去一回不容易，这些文件多少对我们都是有用的。哎，别说我赵传奇做事不讲究啊，既然是国共合作，这买卖，咱们一家一半，总可以了吧？赵传奇，你真的是无药可救了。不是你啥意思啊？啊，啊，明白，你不要是吧？嘿嘿，谢谢啊，都是我的了。嘿嘿，我还以为你有多大度呢啊！弄了半天也是穷人家的婆姨，嘿嘿，还是会过日子。哎呀，得了，我大老爷们儿，我让着你，你先挑，挑剩下的是我的。嘿嘿嘿嘿嘿。报告将军阁下，帝国士兵打扫了战场，没有发现赵传奇的尸体。他又一次跑掉了。是这样，张家营一带的八路遭到重创后，基本已无其他去处。西面是龟田次郎的三十五混合步兵旅团，东面是广阔的冀中平原，那里地势平坦，不利于他们隐藏。而南面就是我们机械化步兵旅团的驻防区，所以我判断。
八楼只有一个地方可以去，那就是北面，太古山区。
为了防止八路偷袭县城，小野太君决定不开城门。不开城门！不开城门！黄军和守备军分开。黄军顺着右边的扶梯爬上来。哎，你们去那边。